，小齐换了心脏，活了下来。只是检警那边不让他留在这儿。你不用担心，我会想办法的。我不会让你们母子受到任何伤害。静一点。我都问过了，他们说，其实姐姐笔尖不在办公室里。警方来的时候，有问什么话吗？如果你想问警方知道多少，我只能告诉你，我们该给多少资讯，我们做媒体的心中都有一把尺。季思琪有跟你报告过她的调查进度吗？他只说，陆正生纪念医院可能涉及到义工失踪的案外案，不过到现在为止，他还没有给我任何的报道资讯。所以你不知道季思琪查到什么？他起先是一查医院的一起公安以外，后来发现可能涉及到非法器官买卖。公司是有规定，只要查到任何的重要资讯，先把内容上传到公司的云端硬碟。专硬件的资料，所有调查的资料都在里面。不过东西很多，可能花时间找一找。队长，可以来一下吗？怎样？这台监视器拍到计时器失踪的时候，有一台货车正好从丰州站的后门开走。车牌查了吗？查过了，又是一个假车牌。重新 play 一次。另外，沿路的监视器我也查了，都没有拍到这台货车的踪迹。停，放大那台轿车。对，他的行车记录器应该会拍到货车上的人。白底红字，是多元计程车。查一下车主的资料。嗯。有了，老乔，石头，来，跟车主联络一下。哎，怎么了？来、啊。这样，我就直说了，我很不喜欢梁延东。对任飞的办案方法，我也不是很认同。可是这几个案子没有他们，真的还破不了。但他们现在大费周章的去医院，我是觉得事情没有这么简单的、啊。对啊，我跟老乔都很想知道季志奇传了什么简讯给你。哎，你在想什么
，这时候怀疑队长对调查有任何帮助吗？对啊，车主我来联络。我不是这意思，我不是怀疑，好不好？不，即使起无缘无故失踪，难道你们不想知道真相吗？自己看，来啊！你为什么不说，队长？他为什么传讯息给你啊？你是在问讯我吗？那你为什么不跟大家讲啊？他为什么做这些事需要你报备吗？干！我一直不断的提醒说，说我们是个 team， 但是只要有人开始质疑呢，就会失去信任。这小小的破口，就会让我们整个 team 完全失去功能。现在很明显，季思琪的消失就是跟穆雪松有关。你有什么事情都不做吗？我们现在唯一能做的就是找到季思琪留下来的影片。除此之外，我们的确什么都不能做。那如果永远找不到呢？季思琪怎么办？我们就不管他的死活了吗？季波波今天突然想起来，他有个女儿。季波波，你有访客哦。老师，是我的学生啦、啊。来来来，坐坐坐坐坐。很开心啊，老师。开心啊！他们说啊，这个是我的女儿啊。你有印象吗？对，当时。哦，很皮，皮啊、哦！你知道他在哪里吗？他怎么都没来呢？可能最近比较忙吧。哦，老师想要他来看你吗？好啊。老师还记得他的名字吗？没关系，记得你有个女儿就好了
，我有一个女儿，皮，对。呃，车子是我叫的，没错。有些问题想问你啊。好，前天晚上十二点四十八分左右，你的车是不是出现在丰州干大楼的后门？这个是你的车子吗？哦，对，我一个常客是记者，他经常叫我的车。我在查一个案件，我可以看一下你的行车记录器当时的画面吗？哦，好。回转 ，Play， 停，美食工坊。我问你啊，除了前天，你曾经见过这个外汇车出现过在那边吗？这个时间点，我从来没有看过这台车出现过哎。这间叫美食工坊的是一间连锁外汇公司，光是在东宁市就有三个分店，其中最接近丰州刊的就在队长现在这个位置。我查了这间分店的监视器，在监视器失踪时，确实有五辆车不在店里。光是这样，不能证明什么。呃，队长，你一个人行动可以吗？怎么？是不是他们之中有人突然反悔想帮忙啊？啊！我们觉得让你一个人行动好像不太好。这样，要不要我们现在过去？谢谢大家的关心啊！外汇的车子都在这，每一台吗？对，每一台。那哪一台在前天的时候去过丰州干大楼？我要看单子才能确认。但我们已经有一段时间没有送外汇到丰州干那一区了，至少有半年了吧？长官，你是不是看错啊？对，别人都清清楚楚拍到了。不要耍我啊！我真的不知道，长官，我赶着回家。你如果还有事，明天再来吧。不好意思啊，你暂时不能回家啊，你得留下来，跟车子一并检查。我联系不上团队长，他去哪里？
侦查队那么多人，你有一个人知道自己的队长去哪吗？副总，队长他一个人去调查计时器。一个人？为什么？老乔，你最资深。跟队长有一些误会，误会？你们不会是为了那封讯息吧？副总，队长对我们隐瞒简讯的事情，我们必须要知道内容啊！队长坚持不说，你也不让我们跟，所以你们就放任队长，没有一个人坚持帮他。你们警察当几年了，还学认费一样莽撞？副座，我们最后一次跟队长联络，他在东南区，在那边做什么？队长还没有回复。打给谭队长，接通跟我说。小雨，是不是有什么新发现？谭队长，我是杨雨露。副座，讯息的事情我完全相信队长。现在是很艰难的时刻，我希望你不要意气用事，独自行动。你放心，我不会跟自己的下属赌气的。我也认为季思琪的失踪值得重视。想知道他到底发生了什么事？既然这样，那我多拍一些远景，加快调查脚步。好，我看暂时不用，因为目前还没有突破性的发现。谭队长，你为什么怀疑是外汇车翻案？季思琪来到丰州看跟消失呢，恰巧。那辆外汇车记录跟离开，刚好一辆车的行车记录器拍到那辆外汇车。这其实是很主观的臆测。我也知道，所以当我来到这个外汇车的餐厅的时候呢，我也跟这边的司机确认过了。有发现什么，请您汇报给我。我会的。陈队长，你自己小心。谢谢。他呀，很爱写日记，谁也不能看。有一天啊，他告诉我。说他把所有的秘密都写进日记本里了，然后他给了我一本日记，也要我把秘密写进日记里。今天早上啊，我想写，但怎么也想不起来，我有什么秘密是值得写的。老师可以把每一天发生的事情都写到这份日记里。那到底是写日记，还是写秘密呀、啊？我也搞不懂啊！我问你啊，嗯、一个才十二岁的小女孩，能有什么秘密呀、啊？啊，十二岁。对呀、啊，你看这么晚了，谁带她回家？她才十二岁呀、啊。杨一东，你的心事跟秘密都怎么处理啊？都记在我脑袋里啊。怎么了？你不需要一个树洞吗？什么树洞？抒发的管道啊。那你的树洞呢？哇，就写日记了。老师还记得。
你女儿小时候把日记都放到那里吗你为什么不说，队长？他为什么传讯息给你啊？你是在问讯我吗？那你为什么不跟大家讲啊？他为什么？我做什么事需要你报备吗？干！我把看到的都录下来，我必须先回丰州看一趟，之后才能够给你。哼，我就知道啊，满嘴争议一定有鬼啊，到最后。还不是最关心你的度假。我在地下室，我在地下室里面看到的东西，杨延东跟任飞都还不知道。嗯。杨延东已经不是警察了，任飞对正义又那么死脑筋，我担心他们会有危险。你什么时候开始会考虑到别人的安危啊？啊？我本来以为，只要到陆镇生医院揭发他们非法移植器官的证据，将他们公诸于世，就会是一篇成功的报道。可是我在那个地下室里面看到的事情不是那么简单
如果我、杨延东、任飞都出事，真相就消失了。我愿意相信队长，但请队长你也要相信我，我一定会把影片给你。如果那个影片呢，就像你讲的那样那么危险，你放心，我不会放任不管。啊任警官，有事吗？你把机子骑掉那里去。那个记者，你不用跟我装傻。我知道你现在一定对他很不满。谁对记者没有意见？你找到我这儿来，总该有个明确证据吧？我再问你一次。他人在哪里？哼！我就当做你没来过。木之行长，人我一定会找到，还有你干的那些肮脏事，我会一个一个全部翻出来。任警官，你没有证据就来质询。你不怕警界丢脸吗小飞哥，我看你真的是误会我了。干，不要生气了，好不好啊？队长，真的是有难言之处。这样子吧，可以的话，你现在马上过去梁东办公室找我。啊？就这样
当地人是想给你看这份随机报告。这个血迹呢，是我在疑似绑走计时器的货车找到的。在这之前，计时器寄了一段影片给我，而这个人就在里面。你知道他为什么绑住计时器吗交给你们，是因为他要保护你们，梁一东。我知道你只寻找那个陷害你坐牢的人，但是那个影片看起来呢，肯定涉及器官买卖，而且整件事应该远远超出你的预想。就算我们都知道医院在涉及器官买卖。我问你，你现在还相信警方能够好好处理这件事吗？这门生意呢，不是谁都干得起的。而且愿意买器官的也不是这么简单的人，我怀疑这会涉及许多你我都惹不起的人。团队如果担心，我可以一个人扛。梁彦东，我知道谁都挡不了你，但是有时候你能不能想想任飞啊？他现在信你，比信他自己还多。我把一篇传给你。
first darkness press free You will see You will see Shadows fall and reveal in me Light is here Right你敢保證走這場晚到就一定能夠發現真相嗎我不能保證什麼但我非常清楚我可以用我力量保護他至少不要像藍東那樣傷痕累累被趕出警戒真的是誤會我了對著真的是有難言之處你懂我知道誰都擋不了你但是有時候你能不能想想人非啊他是你的心理你的心量自己還多當我們當警察的那一天就已經要做好殉職的心理準備死亡證明什麼非法活動你到底在擔心什麼為什麼要對他做事我必須知道及時去處理團隊是嗎副總我有新發現我一直去追查不用擔心我以為是我太小看良言
Baby. 